നമസ്കാരം ഹാൻഡി ഗുരുകുലത്തിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാരി പെയിന്റിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഷെയ്ഡിങ് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു ഒറ്റ സ്ട്രോക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അത് സാരിയിൽ മാത്രമല്ല ടേബിൾ ക്ലോത്ത് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ബെഡ്ഷീറ്റിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് ചുരിദാറിൽ ഫ്രോക്കിൽ അങ്ങനെ സ്കേട്ടും ബ്ലൗസും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇതിലും നമുക്കിത് ഇങ്ങനത്തെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തുടക്കം ഉള്ള ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് വലിയ വലിയ ബ്രഷുകൾ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഡബിൾ ഷെയ്ഡായിട്ടും അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഈ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ വേണം അതുപോലെ ടേബിളിന് ലെങ്ത് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് ഒരു സാരി ഫുള്ളിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്ന പോലെ നമുക്ക് ടേബിൾ അടുപ്പിച്ചിടാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ചെയ്തു പോകാം അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യം ഒന്നും കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ ആണെങ്കിലും ആ ടേബിൾ നല്ല ലൈറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുക പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ട നല്ല ലൈറ്റ് വേണം ഇപ്പം ഡേ ലൈറ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല രാത്രിക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സാരി ഇപ്പം ചിലവർ ഫ്രെയിം ഇട്ട് ചെയ്യും ചിലർ ഫ്രെയിം ഇല്ലാതെ ചെയ്യും ഫ്രെയിം ഇടാതെ ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന പെയിൻറ്റിങ്ങിന് ഫ്രെയിം തന്നെ വേണം ഫ്രെയിം ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും പക്ഷെ സാധാരണയുള്ള വേറെ പെയിൻറ്റിങ്സുകൾക്ക് ഫ്രെയിം ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പെയിൻറ്റിങ്സുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഫ്രെയിം തന്നെ പലതരം ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റൗണ്ടിലുള്ള ചെറുത് വലുത് അങ്ങനെ സാരിക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വലിയ സൈസ് എടുക്കും അതല്ലാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം സാരിയുടെ മുന്താണിയുടെ ഷേപ്പിൽ ചതുര ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഫ്രെയിം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു മുന്താണി പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഫ്രെയിം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇപ്പം ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു റൗണ്ട് ഫ്രെയിം ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ആ കൈ എത്തുന്ന ദൂരത്തിൽ വെള്ളം വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് എപ്പോഴും ബോട്ടിലിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പം ചിലപ്പം നല്ല ലൂസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം പുതിയ പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ലൂസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന പെയിൻറ്റ് കുറച്ച് കട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വാട്ടർ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ആണ് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ മീഡിയം വെച്ചും ചിലർ ഡൈലക്റ്റ് ആക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കൂടുതലായിട്ടും വാട്ടർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മീഡിയം ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് കട്ടി ആയിപ്പോകും പക്ഷെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടി കുറച്ചും അത് ഡയലുട്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു ഒരു പ്ലേറ്റ് ശരിക്കും ഈ പ്ലേറ്റിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ഒന്നും ഉണങ്ങി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വിടാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പൈലറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടായിരിക്കും സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഊണ് കഴിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലാതെ പലരുടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് പഴയ പ്ലേറ്റ് എടുത്താൽ അതിൽ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഡാലിയൂട്ട് ആക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് എന്നാലും വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാനും നമുക്ക് ഭയങ്കര സൗകര്യമായിരിക്കും അപ്പം അത് വെള്ളവും പ്ലേറ്റ് അതുപോലെ വേസ്റ്റ് ക്ലോത്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൈ എത്തുന്ന ദൂരത്തിൽ വയ്ക്കണം പിന്നെ എന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്ന മറക്ക് ഓണങ്ങവും വേണം അപ്പം നമ്മൾ ഫാൻ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി അതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് പോകേണ്ട പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീടാണെങ്കിൽ അവർ വന്ന് അതിൽ തൊടുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആകും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ ഇല്ലേ അതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും
പിന്നെ പിന്നീട് ഇതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഷാണ് വേണ്ടത് ബ്രഷ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പെയിൻറ്റിന് ചെറിയൊരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് മതിയാവും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ റൗണ്ട് ബ്രഷ് മതി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ അല്ലെ പിന്നെ പെയിൻറ് നമ്മൾ രണ്ട് കളർ പെയിൻറ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് ലെമൺ എല്ലോ കളർ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് പെയിൻറ് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ഇപ്പം വൺ സ്റ്റോക്ക് പെയിൻറിങ് ആണ് അപ്പം ഡിസൈനിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഡിസൈനിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും സാരി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം റണ്ണിങ് ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ അങ്ങ് ചെയ്ത് പോകാം സ്കെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ബ്ലൗസ് വിത്ത് ബ്ലൗസ് ഉള്ള സാരി ആണെങ്കിൽ ബ്ലൗസിൻ്റെ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് പോകാം ചിലരിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ഫുൾ അങ്ങ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു സൈഡിൽ ഫുൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു രണ്ടര മീറ്റർ വരെ ചെയ്താൽ മതിയാവും രണ്ടര മീറ്റർ വരെ ചെയ്യുക അടുത്തെ താഴെ വരുന്ന സൈഡിൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് ചെയ്ത് വരും ആദ്യ ഏറ്റവും അങ്ങ് എഞ്ചിൽ ഒരു അര മീറ്റർ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അത് പല സാരികളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എവിടെയൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ബ്രഷിൻ്റെയും പെയിൻറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ താഴെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതുവരെ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വാങ്ങേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ ഇതിന് നമുക്ക് ഡിസൈൻ സ്കെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നേരിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളൊരു റിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റിങ്ങിന് നമ്മൾ ക്ലോത്ത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ റിങ് എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അത് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പം നമ്മൾ ലൈനിങ്ങിന് എടുക്കുന്ന ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് തുണി അതായത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള തുണീനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ക്രോസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയാൽ നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് മുഴുവൻ ഈ റിങ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകും മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പം അങ്ങനെ ചുറ്റി എടുത്ത ഒരു ഫ്രെയിമാണ് ഇത് ഇതിൽ രണ്ട് റിങ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഇല്ലാത്ത റിങ് ആണ് ഒരെണ്ണം സ്ക്രൂ ഉള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിന് സ്ക്രൂ ഇല്ലാത്ത റിങ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലോത്തിൻ്റെ താഴെ വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് സ്ക്രൂ ഉള്ള റിങ് മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് നേരെ അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്യ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അറിയാ ഇപ്പം നല്ല ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പെൻസില് വെച്ച് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ അങ്ങ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെൻസിൽ വെച്ച് എല്ലാം ഈ ഒരു പോലെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെൻസിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ആദ്യമേ ഒന്ന് റഫായിട്ട് ഒരു ലൈൻ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം നമ്മളൊരു പെൻസിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു റണ്ണിങ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നമുക്ക് സെൻറ്ററിലൊരു കളർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സൈഡിൽ കൂടെ അടുത്ത കളർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സെൻറ്ററിലുള്ള ഡോട്ട് മാത്രം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കി മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ അരച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെയൊന്ന് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരച്ച് പോവുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ബ്ലാക്കാണ് എടുക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബ്രഷ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് വാട്ടറിലൊന്നും ഡിപ്പ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തുടച്ച് നല്ല വെള്ളം നന്നായിട്ട് കളയുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് എടുക്കുക ഇപ്പം പുതിയ പെയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ ബോട്ടിലിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ബോട്ടിലിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര കട്ടിക്കായിരിക്കും വരിക അപ്പം ഒന്ന് ഈ പ്ലേറ്റിലൊന്ന് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബ്രഷ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ്
അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കളർ ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്രഷ് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം മൊത്തം ബ്ലാക്ക് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഇത് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുക്കണം ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കളർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മൊത്തം കളർ അതേ ആകും ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ യെല്ലോ എടുക്കുന്നു യെല്ലോയാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ലൈനർ ബ്രഷാണ് അത് കുറച്ചും കൂടെ ഇതിൻ്റെ എൻഡ് തിക്കാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ ബ്രഷ് നനച്ചു ക്ലോത്തിൽ നന്നായിട്ട് തുടയ്ക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള ഡോട്ട് മാത്രം ആണ് നമ്മൾ യെല്ലോ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഡോട്ട്സും ഇടുക ബ്ലാക്കും ലെമൺ എല്ലോയും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ല നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കരയുള്ള സാരിയിൽ ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് സാരിയിലും ഇത് ചെയ്താലും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ചെയ്യാം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ട്രോക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്രഷാണ് ഫ്ലാറ്റിലെ ഫ്ലാറ്റിലെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇത് വരുന്ന ഒരു ബ്രഷാണ് ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബ്ലാക്ക് എടുക്കുക ചുറ്റിനുമാണ് നമ്മൾ ആ യെല്ലോ ചെയ്തതിൻ്റെ ചുറ്റിനുമാണ് സ്ട്രോക്ക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ഔട്ടർ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഇന്നർ പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈൻ പോലെ വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രസ്സിങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ആ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അകത്തേക്ക് വിടുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റിൽ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യുക ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തത് വീണ്ടും അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിലെല്ലാം ഓരോന്ന് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ പെറ്റൽസ് വരുന്ന എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അകലത്തിൽ വരും അപ്പോൾ ഓർമ്മ കൂടെ കാണിക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർമ്മ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ബ്രഷിൽ പെയിൻറ്റ് നിറയ്ക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് രണ്ട് സ്പേസിൽ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഇടയിൽ വരുന്ന സ്പേസിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഇത് റണ്ണിങ് ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തു പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ രണ്ടര മീറ്റർ വരെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ സാരി ഉടുക്കുമ്പോൾ താഴെ വരുന്ന പോർഷനിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നീളത്തിൽ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു എഴുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലൗസിനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പം വണ്ണമുള്ള ആളാണേലും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ആളാണേലും ബ്ലൗസ് തയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഒൻപത് അല്ലെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ട്വൻറ്റി എന്ന് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബ്ലൗസ് തയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വൺ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത കുറച്ച് ഡിസൈൻസ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇത് ലീഫ് മാത്രം 
മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഗോൾഡ് സിൽവർ പൊടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ബൈൻഡർ വെച്ചാണ് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി പേപ്പർ വേണം നമ്മൾ ആദ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതങ്ങനെ പേപ്പർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതാണ് പേപ്പർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോപ്ലിൻ ക്ലോത്തിൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളത് സാരിയിലേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാരിയിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് കാർഡ് ആക്കി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനും അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ സ്കൂളിലെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് ബർത്ത്ഡേക്കും അതുപോലെ ക്രിസ്മസിനും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാർഡാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് ആണ് ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വേണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വേറെ കുറച്ചും കൂടെ ഷെയ്ഡൊക്കെ കൊടുത്തുള്ള വീഡിയോസ് വീണ്ടും നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ചെയ്യാം കുറച്ച് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ട് കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സിമ്പിളായിട്ടുള്ളത് തൊട്ട് അങ്ങനെ ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ താഴെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ലിങ്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേതെങ്കിലും വഴിക്ക് നമുക്കുള്ള കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസൈൻസ് അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഇടുക നമ്മൾ അതിനുള്ള അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ബെൽബട്ടണിൽ ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ നമുക്ക് അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി